അതിന് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മേഖല ഒരാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം വിജയത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല വ്യക്തിപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത്തരത്തിൽ എൻ്റെ പാഷനെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആക്കി മാറ്റിയ ഒരാളായിരുന്നു എന്നെ വളരെ അടുത്തറിയുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഞാൻ ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ വന്ന വഴി തെറ്റിപ്പോയോ എന്ന സങ്കടമോ ഇല്ല ഈ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിസേർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയയാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഒരു റിസേർച്ച് മൈൻഡ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും അന്വേഷിക്കാനും ഉള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു ഏരിയ അധികം ആരും കൈവയ്ക്കാത്ത ഒരു ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചതും അതിലൂടെ എൻ്റെ ബിസിനസ് കെട്ടിപ്പടുത്ത് ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പത്തോളം സ്റ്റാഫുകളുള്ള ഒരു സ്റ്റാ സ്ഥാപനമാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് സാധിച്ചത് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം രണ്ടാമത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പാഷൻ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സ് നോക്കണം ഇന്ന് മെജോറിറ്റി ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ട്രെൻഡ് എന്ന് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിന് പുറകെ പോയിക്കൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സും തുടങ്ങരുത് ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുക കാരണം നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് നോക്കി തുടങ്ങി വന്ന് എല്ലാം സെറ്റായി ആ ബിസിനസ് റൈഡിൽ കയറുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ആ ട്രെൻഡ് മാറിയിരിക്കും പണ്ടൊക്കെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആറ് മാസമെങ്കിലും നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ട്രെൻഡ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ഒരു ട്രെൻഡിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ട്രെൻഡുകളും സാധ്യതകളും മാർക്കറ്റുകളും മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ച കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അഞ്ച് ബിസിനസ് മേഖലകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഒരുപാട് നീട്ടിപ്പരത്തി പറയാൻ സമയമില്ല നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്നെ വിശദമാക്കി പറഞ്ഞുതരാം ചോദ്യങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി ആയിട്ടും പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേര് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇനി അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും ഗ്രോത്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന അഞ്ച് ബിസിനസ് മേഖലകൾ ഈ അഞ്ച് മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇതൊരു ഗ്യാരണ്ടി ആക്കി എടുത്തോളൂ ഈ അഞ്ച് മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നിസ്സംശയം കണ്ണുമടച്ച് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈ അഞ്ച് മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം ഉറപ്പായും വിജയിക്കും യാതൊരു സംശയം വേണ്ട രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ നല്ല കമ്പനികൾ നോക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുതൽ മുടക്ക് പിടിച്ച് തിരിച്ചു പിടിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിലും യാതൊരു സംശയമില്ല ആ അഞ്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തേത് പെറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ച കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാവിയിൽ വലിയ തരംഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് പെറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം വർഷാവർഷമുള്ള ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഈ ബിസിനസിന്റെ പെറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഏകദേശം ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇതിൽ പെറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെറ്റുകളുടെ സെയിൽ മാത്രമല്ല പെറ്റ് ക്ലിനിക് പെറ്റ് സ്പാ പെറ്റ് കെയറിംഗ് പെറ്റ് ഗ്രൂമിംഗ് ആക്സറീസ് ഫോർ പെറ്റ് പെറ്റ് ഷോപ്പ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി മേഖലകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സ്കോപ്പ് കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നേരുന്ന പ്രശ്നമാണ് വേസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ഖര ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് സംസ്കരിക്കാം എങ്ങനെ നമുക്കത് വേറെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മപുരം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ തലക്ക് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നീറി പൊകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നന്നായി നമുക്ക് മുതലിറക്കാനും മുതൽമുറക്ക് പല മടങ്ങായി തിരിച്ചു പിടിക്കാനും അതൊരു സാമൂഹിക മാനത്തോട് കൂടി തന്നെ ചെയ്ത് സംതൃപ്തി കിട്ടാനും സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറ
നമ്മുടെ കേരളം നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളവും ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിലും ഒരുപാട് വികസനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നാലാമത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് വെൽനെസ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ രംഗം മാത്രമല്ല ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് വെൽനെസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സി ഐ ഐ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ സുചിത്ര എല്ലയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഈ വരുന്ന വർഷത്തോട് കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലോട് കൂടി ലോകത്തിലെ ദ വെൽനെസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കേരളത്തിനെ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം കൈവയ്ക്കാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഹൊറേക്ക ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് കഫേ ഹൊറേക്ക ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫുഡ് സപ്ലൈ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഈ മേഖലയിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് പിന്നെയും ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അഞ്ച് മേഖലകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും തൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നമ്മുടെ ദിനേശ് സാറിനെ ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ uh thank you business kerala to have uh, to have invited me in fact so sir anju major sectors aanu avade highlight cheythu parne namukku invest cheyanum allengil or business start cheyanum pattuna anju major sectors aanu sir parnathu appo nende kaalcha paadu nu parnal or hr angle aanu hr angle il ipo yan ivide verumbo kaanugayundai hr ne kore presentations um karyangal okke kaanugayundai but in addition to that ഒരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ജനറലി നമുക്ക് എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മേജർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വന്നൊരു ഏരിയ നമുക്ക് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് എച്ച് ആർ മാനേജ്മെന്റ് ആയി ഇപ്പോ അത് ടാലന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എച്ച് ആർ മാനേജേഴ്സ് കമ്പനിയിൽ കുറവാണ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ദെർ ആർ ടാലന്റ് അക്വസിഷൻ മാനേജേഴ്സ് ടാലന്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് മാനേജേഴ്സ് ടാലന്റ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് മാനേജേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് മാറി വരുന്നത് so multi talented aayittu nammade next generation of course there are a lot of students here multi talented aayittulla nammade mattu next generation aanu koodal focus cheyundu nammal oru skill set allengil oru jan idile mathre specialize cheyillu idinte apprathekku povilla nu parnal it will be very difficult so it's basically focusing on talent what kind of talent an individual has what are the multiple set of talents that an individual can have ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് നിങ്ങളൊരു മാൻ പവറിനെ എടുത്താൽ ആ മാൻ പവറിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് അഞ്ചു വർഷം അയാൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം അയാൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണോ അയാൾ ഗ്രോ ചെയ്തോ എന്നുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കമ്പനിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇടയായിട്ട് കമ്പനീസിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ടാലന്റ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാലന്റ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തേക്ക് ആയത് സോ ഐ തിങ്ക് ദ എന്റെ കൂടുതൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ഫർദർ വ്യൂസ് പറയുന്നുണ്ടോ passing on the mic to them adutha data mr shukur ne kshanikkugiyana from top 10 thank you business kerala ende peru abdul shukur nanu stalam selari ipo najimuddin sir parnu anju megale parnu ini varan poguna revolution create cheyna adil njan tarinjeduthathu wellness aanu welshuk wellness ennu parna or brand njan create cheythu kaynu അതിൻ്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ഉള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അത് നിലനിർത്തണം അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്ന് റെഗുലർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക വ്യായാമം ചെയ്യുക വ്യായാമം നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാർ എങ്ങനെയാണോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ശരീരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റെഗുലർ എക്സസൈസ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ നടക്കും ഏതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കുളത്തിൽ ഒരു കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിപ്പിൾസ് ഏത് അതിൻ്റെ തല പോ ഏത് തലത്തിൽ എത്തുന്നുവോ അത്രയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒ
പീസ് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉറക്കം വിശ്രമം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സമയം ഒരുപാട് സമയം ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം വിശ്രമം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഫുഡാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഫുഡും നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത് പോഷകങ്ങളും അത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ പോഷകങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഫുഡാണ് ഫുഡ് ഈസ് എ മെഡിസിൻ ഭക്ഷണമാണ് ഔഷധം അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ പോഷകങ്ങളുണ്ടോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടോ മിനറൽസ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫുഡ് ഈസ് എ മെഡിസിൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ നിലനിർത്തുമ്പോൾ അതിന് സർവീസ് ചെയ്യും അത് ഓയിൽ ചെയ്യ് ഒഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഓയിൽ ഒഴിക്കും എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് എണ്ണ ഒഴിക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കും റീ ടയറ് വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വണ്ടി നമുക്ക് നിലനിൽക്കും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല വണ്ടി നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു ശരീരം വെറുതെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഓരോ ശരീരത്തിനും ഓരോ അവയവത്തിനും നിങ്ങൾ വിലയിടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ അതിനെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആവും നമ്മുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പാർക്കുകളിൽ ചെടികൾ കരടിയ രൂപത്തിലും മുയലിൻ്റെ രൂപത്തിലും ജിറാഫിൻ്റെ രൂപത്തിലും പാർക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും സത്യത്തിൽ ഈ ചെടി ആ ലെവലിൽ വളർന്നതല്ല അതിനെ ആ ലെവലിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഏത് രീതിയിലാണോ വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മുടെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യമുണ്ടാവും കടത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കടം കൂടും സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സമ്പത്ത് വരും അനാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അനാരോഗ്യം വരും ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യം വരും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അതിലൂടെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മിസ്റ്റർ ജാഫറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ടു സ്പീക്ക് ടു അസ് താങ്ക് യു നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് വരാൻ പോകുന്ന സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നജിമുദ്ദീൻ സാർ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളും ഒരുപാട് സാധ്യതകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അതിനെ കൃത്യമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ആ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ ഒരു ബിസിനസ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജിലെത്തുക ടോക്ക് ടെൻ ബിസിനസ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊരു ടീം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം നാല് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ വളർത്താനുള്ള ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ടീമായിട്ട് വളരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുള്ള വ്യത്യസ്ത മേഖലയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആയിരം ബ്രാൻഡുകളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചു മുമ്പ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് മിസ്റ്റർ ഷുക്കൂർ ഡോക്ടറിൻ്റെ സി പി ആർ ഒ മിസ്റ്റർ ഷുക്കൂർ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് വെൽനസ് മേഖലയിൽ ഒരു റവല്യൂഷണറി ബ്രാൻഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് വെൽഷൂക്ക് വെൽനസ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് അതേപോലെ നൂറ് കണക്കിന് ബ്രാൻഡുകൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഒരു ബിസിനസ് വളരാൻ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു ബിസിനസ് വളരാൻ എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പോൾ നജിമുദ്ദീൻ സാർ ഡോക്ടർ നജിമുദ്ദീൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് വേണം നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം വളരെ വിശാലമായ രീതിയിൽ തന്നെ അഞ്ച് ആശയങ്ങൾ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസർച്ചിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനിയുള്ള അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും
അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിക്കൊണ്ട് ഈ ടോക്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോക്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആശയം യഥാർത്ഥത്തിൽ നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിപ്ലവം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള കുറേ ആശയങ്ങൾക്ക് കേവലം ആശയം മാത്രമായിരുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ രൂപവും ഭാവവും നൽകി അതിനെ മിനുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ശ്രദ്ധേയമാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിലുള്ള രണ്ട് ബ്രാൻഡുകൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ബ്രാൻഡുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് അബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലീക്കോൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് സെയ്ത് ഇന്ത്യക്ക പാലമാണ് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് മേഖലയിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഒക്കോം എന്നുള്ളത് മിസ്റ്റർ സലീം ഒക്കോം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ മുസ്തഫ പുളിയക്കോടൻ്റെ മൈ ജിം എം ജിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് മേഖലയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത് വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹം ഒരു തവണ മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യയും മൂന്ന് തവണ മിസ്റ്റർ സൗദി അറേബ്യയുമായ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സമ്മാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ബ്രാൻഡുകളും വളരാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ ബിസിനസ്സിനെ മാറ്റി നടുക ബിസിനസ് കേരളയെ പോലുള്ള ആ എക്കോ സിസ്റ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാലിക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് യാഷ് ഇൻ്റർനാഷണൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു മീറ്റപ്പ് നടന്നിരുന്നു അന്ന് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസാണ് ബിസിനസ് കേരള ബിസിനസ്സുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് പലപ്പോഴും പല ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് നമ്മളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു മീറ്റപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നും അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്കോ സിസ്റ്റങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന വലിയ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സോ ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ചോദ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കിടക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മാത്രം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അതിനെ ആ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും തെറ്റാതെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ എട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വരെ എക്സിറ്റാണ് അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിനിടയിൽ ഒരു ആറോളം സ്റ്റെപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിന് അത്രയധികം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള ഇത്തരം റിസോഴ്സുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എല്ലാവരെയും ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷനി ഓഡിയൻസിനിടയിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ഇപ്പം നാളെ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വളർത്താം തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് മൈക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി സർ പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചോളം മേഖലകളെ പറ്റി ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് സാധ്യതകളുള്ള അഞ്ചോളം മേഖലകളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്സ് റിലേറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഭാവി തലമുറ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകനാണ് നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ബട്ട് മറ്റു മൂന്ന് പേര് കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ എല്ലാവരും ഓക്കെ
വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദശലക്ഷം ടൺ ആണ് വേസ്റ്റ് വന്ന് അടിയുന്നത് ഓരോ വർഷവും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കടലിന്റെ ഒക്കെ അടിയിലൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിന്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂല്യം അളക്കാനാവാത്ത മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളെ പുറത്തെടുത്ത് അതിനെ സംസ്കരിച്ച് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് അതിനെ ഉപയോഗ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവാക്കി മാറ്റുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ആയാലും മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കവർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയാലും ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ അളവ് കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ കടലിൻ്റെ അടിയിലും മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ എടുത്ത് സംസ്കരിച്ച് അത് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉൽപ്പന്നം അതൊരു സാധാരണ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഒരു ക്യാരി ബാഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഗവൺമെൻറ് സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഏക ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കൈ എത്തിച്ച് എടുക്കാവുന്ന ഒരു മനസ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മപുരം പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വേസ്റ്റ് മാലിന്യം കൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചി നഗരം തന്നെ പത്ത് ദിവസത്തോളം ചലനമറ്റ് കിടന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്ക് എത്ര രൂപ നഷ്ടം ഉണ്ടായെന്ന് അറിയും ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ മൊത്തം നഷ്ടമാണ് സംഭവം കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അവിടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്തരം നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനൊരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലാഭവും ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് സാമൂഹിക നന്മയും നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കും താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഐ ഹോപ്പ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഗുഡ് ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ഇപ്പോൾ കൊറോണയിലൊക്കെ ട്രാവൽ ഉണ്ട് ടൂറിസത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ഇൻഡ് ടൂറിസം ഇപ്പോൾ സാർ അതിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഞ്ച് വർഷത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാൽ ഓക്കെ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളായാലും ശരി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായാലും ശരി എല്ലാവരും ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്ലോസ് വെക്കാറുണ്ട് ഫോഴ്സി മേജർ എന്ന് പറയും അതിന് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന് നമ്മളൊരു നൂറ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വെക്കും നൂറാമത്തെ ക്ലോസ് ഇതായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഫോഴ്സി മേജർ സിറ്റുവേഷൻ പ്രളയം ഭൂമികുലുക്കം നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും മാറാ വ്യാധികൾ ഇതുപോലെ സംഭവങ്ങൾ വന്നാൽ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ക്ലോസസും അസാധുവാകും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെയാണ് മറ്റൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊറോണ കോവിഡ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇനിയൊന്നും വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ പരിസരം നമ്മൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ ആരോഗ്യം നമ്മൾ പരിപാലിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വരാതിരിക്കാൻ തടയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വരാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് ഈ ട്രാവൽ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇനി എന്തായാലും വീണ്ടും ഒരു കൊറോണ പാൻഡമിക് ഉണ്ടായാൽ പോലും ലോകത്ത് ഒരു ഗവൺമെന്റും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കില്ല എന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു നമുക
അത് പാൻഡമിക്കിൽ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയമെന്നോ ഒന്നും അതിന് അർത്ഥമില്ല എന്തിനെയും നേരിടാൻ തയ്യാറാകുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലൊന്നും വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവമൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ കാണേണ്ടത് കാരണം ഈ അടുത്തൊന്നും ഈ തരത്തിലൊരു പാൻഡമിക് ഒന്നും വരില്ല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവിടെയാണ് നമ്മളെ പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രത്യേകിച്ച് ആ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ബിസിനസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആ മേഖല ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാനതൊരു ഓഫീസ് സെറ്റപ്പിലേക്ക് മാറിയത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ബിസിനസ് പത്ത് പേരെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഞാൻ സ്വന്തമായി ഒരു കാറ് വാങ്ങിയത് കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അഭിരുചി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എവറി തിങ് ഈസ് വെൽ ആൾ ഈസ് വെൽ അല്ലേ എന്തോ ഒരു നല്ലത് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല സംഭവങ്ങളും വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാച്ചാൽ അതിലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണുക എനിക്ക് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരു എന്തൊരു ക്രൈസിസ് വന്നാലും അതിലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു അത് വളരെ നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് കാരണം പല ക്രൈസിസ് അതായത് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നത് അങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തിയ ആളുകളാണ് ഇന്ന് വിജയിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിവേ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള അല്ല സംതിങ് ടു ആഡ് ഓൺ റൈറ്റ് ഓക്കെ അതായത് പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ഹലോ പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ മുളച്ചു വരുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കളകളാണ് വളരുക ആ സമയത്ത് അവിടെ നടന്ന കൃഷിയെ നമ്മൾ പരിപാലിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നെഗറ്റീവ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പം എന്നെ സമയത്തോളം ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ സഹായിച്ചത് ഡോക്ടറിനും അതുപോലെ ഡോക്ടറിൻ്റെ സി ഒ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മെൻ്ററൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മുജീബ് സാറാണ് ഈ മുജീബ് സാറുടെ പ്രത്യേക കിങ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഈ കിങ് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നു നമ്മൾ ഏകദേശം പതിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ആൾക്കാർക്ക് അദ്ദേഹം കിങ് മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലുള്ളത് എല്ലാവരും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇന്ന് അവനവനിലുള്ള താന്നു പോയ ബിസിനസ്സിന് വരെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഈ മാസം കിങ് മൈൻഡ് സെറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഭാഗമാക്കാവാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ യെസ് ചോദിച്ചോളൂ മാഡം എട്ട് സ്റ്റേജിൽ പറയാനുള്ള സമയം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാന്നുള്ള ഐഡിയ കണ്ടെത്താൻ എന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് റെഡി ആയിട്ട് വന്നതല്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്നാണ് ആ ബിസിനസ്സിനെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തത് അതിനെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളർച്ചാ ഘട്ടം അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും അടുത്ത ഈ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻഡ്യൂറിങ് സ്റ്റേജ് ആണ് എൻഡ്യൂറിങ് അതിനെ നിലനിർത്തുക പിന്നെ ആ ബിസിനസ്സിനെ അടുത്ത സ്റ്റെവ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കുറേ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് അതിനെ അതിജീവിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ സ്റ്റേജ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പരിപൂർണ്ണ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുന്ന അവസ്ഥ അതായത് ഒരു പ്യൂപ്പയിൽ നിന്നും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പൂമ്പാറ്റ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പോലെ അതിമനോഹരമായ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ബിസിനസ് വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനെ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ബിസിനസ് നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എട്ട് സ്റ്റേജുകളാണ് ബിസിനസ്സിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയും ഒമ്പത് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഒ
എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബിസിനസ്സുകാരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് വരാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ബിസിനസ് രംഗത്ത് കടന്നു വരാൻ ആളാണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒൻപതാമത്തെ പാഠം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക സഹജീവനം മറക്കരുത് ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക് യു നജിമുദ്ദീൻ സാർ കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ബിസിനസിന്റെ സ്റ്റേജുകൾ പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് ട്രെയിനേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് ബിസിനസ് കൺസൾട്ടന്റുമാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ട്രാക്ക് നമ്മുടെ ടീമിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കറക്റ്റ് ട്രാക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളത് റെഫർ ചെയ്തതിന് അടിസ്ഥാനം ഞാനൊരു എട്ട് സ്റ്റേജുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റേജ് കൂടി സാർ ആഡ് ചെയ്ത് തന്നു വളരെയധികം സന്തോഷം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അതേപോലെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു മാറ്റം വരിക എന്നുള്ളതിന് വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മിസ്റ്റർ മുസ്തഫ മസ്ഗ്രോ അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്ലാൻസിൻ്റെ മേഖലയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നാടൻ ശൈലിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആറു മാസത്തിനുള്ളിലാണ് അദ്ദേഹം ടോക്ടറിൽ വരികയും ടോക്ടൻ ത്രൂ മസ്ഗ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് മസ്റ്റ് ഗ്രോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുസ്തഫ ഗ്രോ മസ് ഗ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുകയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ വളരെ വാല്യബിൾ ഉള്ള ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് മാറിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ നമ്മുടെ വീടിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സസ്യങ്ങൾ നട്ടു വളർത്തുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ ഒരു മഹത്തായ ആശയമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉള്ളത് അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത്തരത്തിലൊരു ബ്രാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള അഭിമാനം കൂടി നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് മുസ്തഫ സാർ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് വെക്കും നല്ലതെന്ന് കാണട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി എന്തായാലും മറ്റു ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ഒരു പേന പേപ്പർ ഒന്ന് തരാത്തത് കൊണ്ട് അത് എഴുതിയെടുക്കാൻ ഫുള്ള് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഈ മെഷീനറി സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെഷീനറി സംവിധാനങ്ങൾ കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും എന്താണ് നേരെ ആക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സംവിധാനമില്ല ഒക്കെ കോയമ്പത്തൂർ പോകണം അതിന് എന്താണ് അറിയുന്ന ആളുകളില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മെഷീൻ തന്നെ അവിടെ കേടന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് അണ്ണാച്ച വന്നാലേ ഇനിയിപ്പോൾ പണി കിടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്താണ് സാറ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ ഒരു റിയൽ റിയലിസ്റ്റിക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഹൈ റേഞ്ചിൽ പോണ ഡ്രൈവേഴ്സിൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആ ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് എപ്പോഴും നല്ല മെക്കാനിക്സും കൂടി ആയിരിക്കും സാറിൻ്റെ എംപ്ലോയ് ഈ മെഷീന് നന്നാക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരാളും കൂടി ആയാൽ ആ പ്രശ്നം അവിടെ സോൾവ് ആവും അങ്ങനത്തെ ഒരു എംപ്ലോയിനെ നോക്കിയെടുത്താൽ മതി അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ടാലന്റിനെ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് വ്യക്തിനെ അല്ല നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് നജിബുദ് സാർ എന്നോട് പറയാണ് അതൊരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ശരിയാണത് അത് അതിനുള്ള യഥാർത്ഥ ഉദാഹരണം എനിക്ക് ദിനേശ് സാർ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐ ജി ജെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ശരിയല്ലേ ഐ ജി ജെ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ സലാംഗായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷയം അപ്പോൾ ഈ ഐ ജി ജെ എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതിനൊരു റിയൽ ടൈം എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ സാർ ഐ ജി ജെയിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഡിസൈനേഴ്സിനൊക്കെയാണല്ലോ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്വല്ലറി മേഖലയിൽ ഇത്തരം ഡിസൈനേഴ്സിൻ്റെ പിന്നെ അഭാവം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഈ ജ്വല്ലറി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഐ ജി ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വരുന്നത് സഫ ഗോൾഡിൽ നിന്നാണ് ഐ ജി ജെ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം മേഖലയിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൂചനയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മൈ ജി ഇപ്പൊ അടുത്ത് അവരുടെ മൊബൈൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ
ഞാനിവിടെ അടുത്തൊരു കോളേജത്തെ പ്രിൻസിപ്പളും കൂടിയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജംസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ജ്വല്ലറി റീറ്റെയിൽ സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റ് എന്ന പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ജ്വല്ലറിക്കുള്ള സെയിൽസ്മെന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഫണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് സെയിൽസ്മെന്മാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ആ ഫണ്ട് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് സെയിൽസ്മാനെ ട്രെയിൻ സെയിൽസ്മാനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സെക്ടറിലും ജമൻ ജ്വല്ലറി സെക്ടറിലുണ്ട് അത് ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിലുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഫെഡറൽ ബാങ്കില്ലേ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന് സ്വന്തമായിട്ട് രണ്ട് കോളേജസ് ഉണ്ട് അവർ അവരുടെ ഓഫീസേഴ്സിനെ ആ കോളേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട മാൻ പവറിനെ അവർ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറാണ് പതിവ് ഓക്കെ നമ്മൾ മെഡി മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഹോം ഹൗസ് ഏജൻസി ആണ് എന്താണ് ഹൗസ് ഏജൻസി ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വേണ്ടി സർവീസ് കൊടുക്കുക സോ ബേസിക്കലി ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷനിലും എൻ ഇ പിയിൽ ഇത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷനിലും അത് വരും ചെയ്യും ഓക്കെ എനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അല്ല എങ്കിൽ വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടോ യെസ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൈ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൈക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആരായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് എൻ്റെ പേര് ഹന്ന എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ പേരോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ എച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിധം എല്ലാ വർക്കിനും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജറെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആർ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വരുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫാക്ട് നിങ്ങൾ അറ്റ്ലസ്റ്റിലായും പറയുന്നുണ്ട് മുകളിൽ ഉമ്മർ ഉണ്ട് ഉമ്മർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ അവിടെ നടക്കുകയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഉള്ള ജോബ്സ് മാറിയിട്ട് ആ ജോബ്സ് ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റോബോ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നൊരു പിക്ചറാണുള്ളത് പക്ഷേ അവിടെ എല്ലായിടത്തിലും നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് എ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എസ് എ പി ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കലി നമ്മൾ സാപ്പ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഈ എസ് എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വിധം എല്ലാ ഈക്കോ സിസ്റ്റംസ് ലൈക്ക് ഒരു ഇ ആർ പി ആണത് ആ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമൈ ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ ഇ ആർ പി ആണ് പക്ഷേ ഈ എസ് എസ് എ പി യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയണ ആൾക്കാരെ കുറവാണ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൺ എസ് എ പി യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയണ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് ആയി മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് നന്നായി കൂടി സോ വെൻ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ കംസ് ഇഫ് യു ആർ നോയിങ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ യുവർ സ്ട്രെങ്ത് ലൈസ് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് കോർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എച്ച് ആർ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ടാലന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ടാലന്റ് ആ ഒരു ടാലന്റ് ഏരിയ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ഒന്നും ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എവിടെങ്കിലൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ടച്ച് വേണ്ടി വരും ഭാവിയിലുള്ള ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് പെറ്റ്സിൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഈ ഭാവിയിലെ ജന ആളുകളുടെ ഹോബീസ് മാറുകയാണോ അതിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മേഖല മാറുന്നത് കൊണ്ടാണോ സിനിമ പോലുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്ന് മാറുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് ജനങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയിൽ വന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിന് ശേഷം കോവിഡൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരു പട്ടിയും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ല എന്നൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോ
സംസാരിക്കാനോ ആശയവിനിമയം നടത്താനോ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇല്ല പക്ഷെ പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നലിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്ന ഒരു കാരണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിവിടെ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയാൻ സമയമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഒരു സോഴ്സിൽ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സോഴ്സിൽ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തി ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് വരെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുമായിരുന്നു പെറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചുള്ള സാധ്യതയെ പറ്റി പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമ്മൾ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്രയും കാലം എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർ പല വിഭാഗങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് മാർക്ക് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒന്നും വേറെ ഒന്നും കിട്ടാതാവുമ്പോഴാണ് അവർ വെറ്റിനറി സയൻസ് എടുക്കാറുള്ളത് അല്ലെ വെറ്റിനറി സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വേണ്ടത് സംഭവമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി വരും വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് എന്ത് വെറ്റിനറി സയൻസ് കാരണം എന്താ ഈ പെറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും വലിയ ഭൂമ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെറ്റിനറി സയൻസ് പഠിച്ച മൃഗ ഡോക്ടർമാർക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖസുന്ദരമായിട്ട് ഒരു പെറ്റ് ക്ലിനിക് പെറ്റ് സ്പാ പോലുള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പെറ്റ് ഡോക്ടർമാർ വെറ്റിനറി സയൻസ് പഠിച്ച ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ജോലി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വിരമിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭൂമിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും ബിസിനസ്സിലെ ട്രെൻഡുകൾ എപ്പോഴും മാറി മാറി വരും ഇപ്പൊ ട്രെൻഡ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ദിശയിലേക്കാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ല സാർ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാർ പെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെറ്റ്സ് മാത്രമല്ല ബിസിനസ് അതിനെ അലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറെ അലൈഡ് ബിസിനസ് വരും പെറ്റ്സിന് ഫാഷൻ ആക്സസറീസ് ഒരു ബിസിനസ് ആണ് പെറ്റ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാഷൻ അപ്പാരൽസ് ആൻഡ് ആക്സസറീസ് ഒരു ബിസിനസ് ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പായി ഡെവലപ്പായി വരും നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഒരു പട്ടീനെ ഫ്രോക്ക് ഇടിപ്പിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് മാറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലായിടും ബിസിനസ് കൂടാൻ തുടങ്ങി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഇൻഡസ്ട്രി ഭൂമി ആൻ തുടങ്ങി ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഈ പെറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് പെറ്റിനോട് ഒരു കമ്പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ പെറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഭയങ്കര ഭൂമിങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാളും ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് നമുക്കൊരു പെറ്റുകളെ നമ്മൾ നോക്കാനും പരിപാലിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മനസ്സുള്ള ഒരു ആൾക്കാരായിരിക്കണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വീടുകളിലേക്ക് ഒരു വിസിറ്റിങ്ങിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലൊരു പൂച്ചയെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ആ പൂച്ച അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് ആ പൂച്ചയെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചേർന്ന് കാല് പൊക്കിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ പൂച്ച കടിക്കുമോ മാന്തു എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റിയ ബിസിനസ് അല്ല പെറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് വിശന്ന് വലഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു പൂച്ചയ്ക്കോ അല്ല പട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ദാഹിച്ച് വലിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാക്കയ്ക്കോ കുരുവിക്കോ കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കാനോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനോ ഉള്ളൊരു മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ ദാറ്റ് ബിസിനസ് ദാറ്റ് സോ ഓക്കെ ഇനി ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരി ആ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈക്ക് ഒന്ന് കൈ എത്തിക്കണം ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ സർ പറഞ്ഞു പെറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഭയങ്കര ഭൂമായി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുതൽ ബിസി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും അച്ചീ ഐ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ജോബ് ഒക്കെ ഫുൾ ബിസിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്ക് സാറിനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല നമുക്ക് ഒരാളെ വീട്ടിൽ ആ ഒരു പെറ്റിനെ കണ്ട് അത് കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വാങ്ങും വാങ്ങിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കതൊരു മന്തൊക്കെ
ബട്ട് എനിക്ക് അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കൊണ്ട് ഐ ഫൈൻ ടൈം ഫോർ ദാറ്റ് അത് അങ്ങനെയാണ് വെൻ യു ഹാവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഇറ്റ് യു ആക്ച്വലി ഫൈൻ ടൈം ഫോർ ദാറ്റ് അത് ആ രൂപത്തിലേ പോകുള്ളൂ അതിന്റെ ഉത്തരം നേരത്തെ തന്നെ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതും കൂടിയാണ് അതായത് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടോ അല്ലെ അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഫാക്ചുവേഷന്റെ പുറത്ത് മാത്രമാണ് ഒരു പെറ്റിനെ വാങ്ങിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഭൂമി ചെയ്യണമെന്നില്ല ശോഭിക്കണമെന്നില്ല ഓക്കെ എനിവേ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അതിനുള്ളിൽ വേറൊരു ബിസിനസ് കൂടി ഉണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് പെറ്റിനെ വാങ്ങി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയി പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ആക്കിക്കൂടെ എന്നുള്ള ചോദ്യം കാരണം താൽക്കാലികമായി നമ്മൾ റെൻറ്റിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു മാസത്തേക്ക് പെറ്റിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനം അതും ആലോചിക്കാലോ അങ്ങനെ ഇതിലെല്ലാത്തിലും ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം അത് വാങ്ങുക അവരിന്ന് വാങ്ങുക തിരിച്ചു ഗോലക്സ് പോലെ പിന്നെ ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് പോയിന്റ് പെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതൊക്കെ നമുക്ക് സാധ്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിനെ കണക്ക് ഞാൻ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളും എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് മഞ്ചേരിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആവാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളോട് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തണം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഔട്ടർ ഒബ്സർവേഷനും രണ്ടാമത്തെ ഇന്നർ ഒബ്സർവേഷനും ഈ ഔട്ടർ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് സാർ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ കണ്ടെത്തിയത് അഞ്ച് ബിസിനസ് മേഖലകൾ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടാണ് ഔട്ടർ ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് എന്താണ് ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ് സാധ്യത എന്നുള്ളത് സാറുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠനം നടത്തി ഔട്ടർ പഠനം നടത്തിയതിനു ശേഷം കണ്ടെത്തിയതാണ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു ഇന്നർ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തണം നിങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് നോക്കണം എന്താണ് എൻ്റെ പാഷൻ എനിക്ക് ഏത് ഉറക്കിലും ചെയ്യാൻ ഏത് ഉറക്കിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു ഉണർത്തിയാലും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് പാതിരാത്രിയും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തണം ഈ രണ്ട് പോയിന്റും അതായത് നിങ്ങളുടെ ഔട്ടർ ഒബ്സർവേഷന്റെ റിസൾട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇന്നർ ഒബ്സർവേഷന്റെ റിസൾട്ടും ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ബിസിനസ് ഈ രണ്ട് ഒബ്സർവേഷന്റെയും റിസൾട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ കണക്ട് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഉള്ളതുമായ ബിസിനസ് ഇതാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പെറ്റിനെ കാൽ കാണുമ്പോൾ കാല് എടുത്ത് കസാരിലേക്ക് കയറി ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെറ്റിന്റെ ബിസിനസ് യോജിച്ചതല്ല കാരണം അത് അയാളുടെ പാഷൻ അല്ല അയാളുടെ ഇഷ്ടമല്ല സോ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയുകയും ഈ ഇഷ്ടം സമൂഹത്തിൽ എവിടെയാണ് ഒരു സാധ്യതയായിട്ട് ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നവനെയാണ് ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായതായിട്ട് അറിയിക്കുക